ধূমপান মদ্যপান এবং মাদক সেবন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এই গল্পের সমস্ত ঘটনা এবং চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক নমস্কার আমি শ্রীরূপ চক্রবর্তী জেনে রাখো রবিবারের গল্পের আসরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই এই সপ্তাহে আমাদের বাচিক শিল্পী শ্রীমতী সুতপা ভট্টাচার্য এবং বাচিক শিল্পী শ্রী রাজেশ চক্রবর্তীর জন্মদিন শ্রীমতী সুতপা ভট্টাচার্য এবং শ্রী রাজেশ চক্রবর্তীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করে আমাদের এখনকার নিবেদন আমার লেখা একটা হাসির নাটক ফুলন মাসের পাঁচ ভাড়াটে আমি সুমন্ত ফুলমাসির একমাত্র বনপু আজ আমি আপনাদের যে গল্প শোনাতে চলেছি এই গল্প আপনারা আগে কোনো দিন শুনেছেন বলে আমার তো মনে হয় না কারণ এটা আমার চোখে দেখা একটি সত্যি ঘটনা আমার বাড়ির পাশেই আমার মাসির বাড়ি সমস্যায় মারা গেছেন তা অনেক দিন আগে মাসির কোনো সন্তানাদি হয়নি এত বড় একটা বাড়িতে মাসি একাই থাকেন মাসির আপন বলতে ওই আমি আছি আর উনি আমাকে খুব স্নেহই করতেন একদিন মাসি আমাকে হঠাৎ দেখে বললেন আমি সঙ্গে সঙ্গে গেলাম তো মাসি আমাকে বললেন দেখ সুমন্ত আমার বয়স হয়েছে বাবা এত বড় মাটির বাড়ি আজ দশ বছর হয়ে গেল ঘর ছাওয়ানো হয়নি ওপরে দুটো ঘরে জল পড়ে আমি ভাবছি কি ভাড়াটে বসিয়ে একটা টিন দিয়ে দেব হ্যাঁ বসাও ভালোই হবে বাড়িতে ভাড়াটে থাকলে ঘর দুটোর একটু যত্ন দিয়ে হবে তাহলে আগে টিন দিয়ে দাও তো তারপর হ্যাঁ 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 টিনই দেবো কিন্তু ঘর ভাড়ার টাকাতেই তো দিতে হবে আমাকে মনে কর আজ বাজারে গিয়ে আমার জন্য দুটো তেড় ফল নিয়ে আসবি বাবা হ্যাঁ তারপরে ওই পাড়ার লোক ডেকে ওটা একটু লাগিয়ে দিস হ্যাঁ এখন শীতকাল বর্ষা পড়তে তো এখন অনেক দেরি আছে কিন্তু এই রকম ঘরে কে থাকবে বলো তো মাসি হ্যাঁ টিন নেই ছাউনি নেই আরে তোদের কলেজের ছেলেগুলো তো প্রায় ঘর খুঁজে বেড়ায় তা ওদের একটু বলে দিবি খন ঠিক আছে বলবো খন সেই মতো আমি বাজারে গেলাম বড় বড় দুটো ত্রিপল নিয়ে ফেরার পথে একবার মনে হলো বাড়িতে একটা ফোন করে দেখি যদি কিছু সংসারে লাগে টাকে আর কি একবারে নিয়ে চলে যাব খন দুটো কাজ সেরে একবারই যাব হ্যাঁ হ্যাঁ মা ফোনে বলল তেল শেষ হয়েছে তো এক লিটার তেল নিয়ে আসিস তো বোতলটি কিনতে আমি ঢুকলাম একটি মুদিখানার দোকানে তো হঠাৎ পাঁচ পাঁচটি মহিলা খুব জোরে জোরে কাঁদছে আর দোকানদারকে বলছে আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে গো আমাদের যদি একটা ঘর ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারতে বাবা ওদের কথা শুনে আমার মনে হলো এটা একটা সুযোগ মাসিকে খুশি করার এর থেকে বড় সুযোগ আর হতে পারে না তাই আর কিছু না ভেবেই একদম সরাসরি গিয়ে জিজ্ঞাসা করে বসলাম কোথায় থাকেন আপনারা থাকি দাঁড়ে বাবা থাকলে কি আর কানতাম আমরা এই পাঁচ বোন কোথায় যাব বল একটা থাকার জায়গা খুঁজছি এখন তো আর সে সব চলে না তাই এখন আমরা একটা স্বনির্ভর গোষ্ঠী করি আমরা পালা গানও করি এই দেখো না দেখো এই দেখো বাবা আমাদের কাছে তাদের কথা শুনে আমার একটু কষ্টই হল আমি তাদেরকে বললাম আমার সন্ধানে একটা ঘর আছে 
ভাড়া দিতে চাই বলতে না বলতেই কোথায় 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 ঘর আমি তাদেরকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে তাদেরকে নিয়ে এলাম আমার মাসির কাছে তারা মাসির সাথে খুব হেসে হেসে গল্প করছিল আমি দেখলাম মাসিও বেশ খুশি তাদেরকে পেয়ে মনে হচ্ছে দীর্ঘ দিন পর মাসি ওই গল্প করার জন্য বেশ সঙ্গী পেয়েছে আর কি অনেকক্ষণ ধরে ভাড়া নিয়ে দর করা খুশি চলছিল মাসি বলছিলেন এক একজনকে মানে জোন প্রতি আর কি পাঁচশো টাকা করে লাগবে আর ওরা বলছে না আমরা পাঁচজনে থাকব একশো টাকা করে মোট পাঁচশো টাকা দেবে কোনো রকমে এদিক ওদিক করে দর কষাকষি করে সাতশো টাকা পর্যন্ত ভাড়া ঠিক হলো এরপর বেশ ভালোই বুঝলাম মেয়েগুলি একজনও বিবাহিত নয় তাদের প্রত্যেকেরই বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেছে বহুদিন আগে অত্যধিক চাহিদা থাকার কারণে তাদের আর বিয়ে টিয়ে করে ওঠা হয়নি আর কি কিন্তু আমি বুঝলাম না আসলে তারা করেটা কি তাদের কাছে আবার ফোন টুনো আছে হঠাৎ করে একজন মহিলা আবার কাকে যেন ফোন করে বসলো তারপর পাড়ার লোক ডেকে সেই ট্রিপল মাসির ওই দুটো ঘরে বেশ ভালো করে টাঙিয়ে দেওয়া হল কিছুক্ষণ পরে দেখি একটা ট্রলি ভ্যান এসে দাঁড়ালো মাসির ঘরের সামনে ওই ভ্যানটিতে যে জিনিস দেখলাম আমি তো তাজ্জব হয়ে গেলাম আর মাসির মাসির তো চক্ষু চড়ক গাছ টলির ওপর একটা বড় সাইজের টিনের সিন্ধু আর তার পাশেই বড় বড় চারটে পোটলা এটি শেষ নয় দশটা বড় বড় বালতি থালা বাসন হাড়ি করা আরো কত না কিছু ছেঁড়া কুলো থেকে শুরু করে কত কিছু মাসির গোটার শরীর কাঁপতে শুরু করলে মনে হচ্ছে না রে কি অবস্থা হ্যাঁ গো মাসি ওদেরকে ভাড়া দেওয়ার আগে এসব আমার ভালো করে খবর নিয়ে এলেই হতো গো আমি তো একদম জানতাম না আমি ওদের ভাবলাম অসহায় আরে ওদের ঘর লাগবে ঠিক আছে দেখো এসেছি যখন কিছুদিন রাখো তারপর ওই কলেজের ছেলে টেলে পেলে আমি ওদেরকে উঠিয়ে দেবো মাসি ও নিয়ে ও নিয়ে তোমার চিন্তা নেই আমিও তো তাই মনে করেছিলাম রে আমাকে এমন করে বললো আমি তো ওদের দুঃখে কেঁদেই ফেললাম ওদের নাকি ভুবনগড়ের কোথায় একটা বড় ডাঙাল আছে সেখানে নাকি একটা কুড়ে ঘরে ওদের সব জিনিসপত্র রাখা আছে বলে পুরো ডাঙালটাই নাকি ওদের কিন্তু এখন তো দেখছি ওরা পুরো ঘর তুলে নিয়ে এসেছে না এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে বাবা তুই চল তো তুই চল চল আমার সঙ্গে চল তো একটু হ্যাঁ এই যে এই শোনো শোনা তোমাদের কি ব্যাপার গো তোমরা বললে তোমাদের কোথায় কুড়ে ঘর আছে সেখানে নাকি তোমাদের জিনিসপত্র আছে আবার এখানে এত জিনিসপত্র তোমরা নিয়ে এসেছ এত ভার সইতে পারবে এই ঘরটা আগেকার দিনে মাটির বাড়ি দিদি ওই সব কথা এখন বাদ দেন এখন বলুন এখানে ফ্যানের মিস্ত্রি আছে কি না আমরা ফ্যান টানাবো শোনো 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 তোমাদের সাহস তো কম নয় বাপু এই যে এদিকে সো এদিকে সো এই যে এত মাল ঝাল নিয়ে এসেছ তারপর আবার বলছে কেন ফ্যান টাঙাবে এত শীতে ফ্যান চালাবে তোমরা শুনুন দিদি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত যাই হোক ফ্যান কিন্তু আমাদের পাঁচ বোনেরই লাগবে আমরা কিন্তু শিল্পী মানুষ আমাদের যেমন সম্মানের তুরুটি না হয় এই তো সবে ঢুকলাম আগে আগামীকালের ভোরাইটা শুনুন তারপরে তখন নিজেই বলবেন ফ্যান ঠাঙানোর কথা তোমাদের কথা শেষ হয়েছে তাহলে আমি এইবার একটা কথা বলি তুমি শোনো 
এখানে থাকতে গেলে খুব শান্ত হয়ে ভদ্রভাবে থাকতে হবে হ্যাঁ এবং প্রত্যেকটা মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে তোমরা গান বাজনা করছো না কি করছো সেগুলো আমার দেখার দরকার নেই কিন্তু এখানে যেন কোনো উশৃঙ্খলা তার ব্যাপার না আসে হ্যাঁ পাড়ার লোকের কাছে আমাকে যেন কথা শুনতে না হয় আমি বলে দিলাম সে আপনি চিন্তা করবেন না আগে আমাদের শিল্পকর্মগুলো দেখুন তারপরে দেখবেন পাড়াশুদ্ধ লোক আপনাকে মাথায় করে রেখে দিয়েছে বেশ আমিও দেখব তোমরা এমন কি শিল্পকর্ম করো যে পাড়াশুদ্ধ লোক আমাকে মাথায় করে রেখে দেবে এই বলে মাসি আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে উপর থেকে নিচে নেমে এলেন মাসিকে দেখে মনে হচ্ছে বেশ রেগে রয়েছেন তারপরে আমি আমার ঘরে চলে এলাম সন্ধেবেলায় আমি জাস্ট পড়তে বসলাম পড়ার মনোযোগ তো বসলই না মাসির ঘর থেকে প্রচুর জোরে জোরে কথা বলার আওয়াজ আসছিল মহিলাগুলো এত জোরে জোরে এত জোরে জোরে কথা বলছিল মনে হচ্ছিল যেন একটা আস্ত মাছের বাজার যেন এখানে তুলে নিয়ে এসে বসানো হয়েছে তারপর তো সারা রাত জিনিসপত্র গোছানোর শব্দ দুম দাম কত কি না শব্দ আমার তো ঘুম এসছে মোটামুটি সেই রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ভোরের দিকে প্রচন্ড একটা চিৎকারে আমার ঘুম ভাঙল ঘড়িতে দেখলাম তখন প্রায় ভোর পাঁচটা মতো বাজে শুনতে পেলাম জোরে জোরে কাশর ঘন্টা ওই গলায় কারা যেন ফাটা গলা নিয়ে চিৎকার করে করে টহল দিতে আসছে তো বাইরে বেরিয়ে দেখলাম টহল না টহল তো নয় রাস্তায় তো কেউ কোথাও নেই আর এখন টহলে তো সময় রে নয় রে বাবা ও ফো আওয়াজটা আসছে আসলে ওই মাসির বাড়ি থেকে তাহলে এটাই এটাই ওই তাদের কি যেন বলছিল ভোড়াই তাদের আহা কি নিপুণ শিল্পকর্ম আমার কপালে দুঃখ আছে আমার কপালে দুঃখ আছে মাসি আর আমাকে ছেড়ে কথা বলবে না চট করে আমি একটা জামা গলিয়ে নিয়ে মাসির ঘরের দিকে দেখতে গেলাম চলছে কি সেখানে মাসির ঘরে গিয়ে যা দেখলাম তাতে তো আমার শরীর একেবারে থরথর করে কেঁপে উঠল মাসির ওই বড় উঠানে ঠিক মাঝখানটিতে একটা ছেড়া লুঙ্গি এইসব বিছানা চাদর টাদর দিয়ে একটা কি যে আছে সেসব সেলাই ফেলাই করে মাদুরের মতন করে বানিয়ে তার উপরে বসে রয়েছে পাঁচ পাঁচটি বোন সেখানে রাখা রয়েছে এক জোড়া ফাটা তবলা একটা পুরনো যুগের আধ ভাঙা কালো একটা হারমোনিয়াম দুটি ওই মাদলের মতোই দেখতে কি একটা যন্ত্র একজনের হাতে রয়েছে আবার কত্তা আরও দেখলাম বড় বড় দুটো হালা তার সঙ্গে চারটে কাঠি ওই মেলাতে বিক্রি হয় না সে কাঁসর না কি সেই টাইপের সেই সব দিয়ে তারা গান জুড়েছে এবার আপনারাই বুঝুন গানটা যে কি কি লেভেলের হতে পারে দেখে বুঝলাম কারোর এখানে মুখ চোখ এখনো ধোয়া হয়নি আস্তে আস্তে দেখছি আমার পেছনে আমার পাড়ার লোক সব জড়ো হতে শুরু করেছে সবার দৃষ্টি ওই পাঁচ বোনের দিকে সবাই আপন আপন মনে সব বিড়বিড় করছে ঠিক ঠিক করে হাসছে মাসি পেয়ারা গাছের নিচে উল্টে পড়ে রয়েছে এত কোন আমি লক্ষ্যই করিনি তারপর তো আমি একদম চট জলদি গেলাম সেখানে মাসিকে ডাকতে শুরু করলাম মাসি ও মাসি আরে ও মাসি আরে কি হলো কি তোমার আরে ওঠো কেন আরে কি হয়েছে তোমার কি বাবা অসমন্ত আমাকে বেরিয়ে যেতে হবে 
दादू तर भोर बल्ला उठे नहीं गान शेखात जानिस भोर बलकार गान आखो प्राण जुड़िए जाए रे ओ गान शुने अरे बाबा रे ओ गान अनेक धरण सुने चे रे बाबा ए रखम बस गान हमें कथा सुनी सुमंतरे पूरे पाप रे भाप हमार बुक धरफर कर जल दीते रे पूरे बाप रे माथा तो हमारे झनझन झनझन कर रे ये चलते देवा जाए ना यह चलते देवा जाए ना छी 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 ए सामने गई बोल थामबे अपना हाँ कि ते तो को भूखे भी नहीं मसिर घर पड़ार लोके भर्ती हो गए आबाल वृद्ध बलिता सबाई घूम थे उठे ही चले सात सकाले मासिर बाड़ी मन हे जान से बाँदर खेला देखाना हमें एन कड़ीटा कि भावते ना पेड़ हमें प्रथम सबा के हाथ धरे धरे बोलते लगलम जे ओह कि हमार मसे असुस्थ हो पड़े तपर देखिए आस्ते आस्ते सबाई जे जार मत बाड़ी जो लगल तर शिल्पकर्म तक क्योंकि जारी आ घर दरजाटा लागिए चले गल परिस्थिति जेमन छो से अनुजाई बुझे पर टाना तीन घंटा सवार कान खे तर उठे तरपर मसि बोल रे चल चल यार एक विहित करते बाबा मसि दूजने मिले तरह से गलम मसि बोल ऐसे शोन शोन एदी के शोदी के शोन तुम्हारे एम शिल्पकर्म हमारे दरकार नहीं बाबा सकाल पड़ा शुद्ध लोक तुम्हें माथाय कर तुम्हारे तो गान शुने अज्ञान पर्त हो गलम कल थे ये सब आज चलो ना बाबा सुन दीदी प्रथम प्रथम एक असुविधा हो ठीक आप आस्ते आस्ते ही गान करब ऐ मे शो शुने देखे सो तुम्हारे तो नामगुल बोलो देखे एक बार हमार नाम मादुली और ओजे और नाम कान्ना पद्मलोत भावना चिंता तब नाम जन्मे समय प्रचुर कान्ना करते करते जन्म नहीं नाम रखल कान्ना जन्म नहीं 
তাই সেদিন তার নাম দিয়েছিলেন পান্না আরে এটা জানমানোর পর চুপচাপ ছিল তারপর ঠাকুমা ঠাকুমা এসে মাদুলি পড়িয়ে দিতেই কেঁদে ওঠে তাই তার নাম রেখে দিয়েছিলেন মাদুলি আমার স্বর্গীয় পিতা তিনি ভেবেছিলেন যে এইবার তাহলে একটা ছেলে সন্তান হবে কিন্তু তিনি তিনি যখন দেখলেন তার আরও একটি আদরের মেয়ে হয়েছে তখন তার নাম রাখলেন আর না তবুও বাবা চেষ্টা ছাড়েননি বাবা আরও একবার চেষ্টা করেছিলেন যদি যদি একটা ছেলে পাওয়া যায় তাই বাবার বয়সকালে জন্মানো একটা ছোট বোন ঘেন্দা এ জন্ম নেওয়ার পর থেকেই বাবাকে অনেক অনেক রকম কথা শুনতে হয়েছে তাই তার নাম দিলেন ঘেন্দা ধন্য তোমাদের বাবা আর ধন্য তোমরা শোনো আর একবার বলে দিচ্ছি এখানে থাকতে গেলে এরকম উশৃঙ্খলতা করা যাবে না কথা শুনে যদি থাকতে পারো তাহলে থাকো আর না হলে ওই যে দরজা খোলা আছে যাও শুনুন দিদি এই যে কাগজ দেখছেন এখানে আপনি সই করেছেন আমরা মাসিক ভাড়া দিয়ে থাকছি আমরা আমাদের স্বাধীন ভাবে আমাদের যা যা কর্তব্য সেইগুলি ধারাবাহিকভাবে পালন করে যাব আর একটা কথা আছে দিদি আমাদের একটা পোস্টার আছে এইটা যদি আপনার বাড়ির বাইরে টাঙানোর ব্যবস্থা করা যায় খুব ভালো হয় গো দিদি তাহলে না 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 এসব এসব টাঙানো যাবে না এসব টাঙানো যাবে না এটা গানের স্কুল না এটা ঘর रीताभुरी स्वनिर्भर गोष्ठी साधारण रीताभुर नाम रागर कथा शुने मन से नाम व्यवहार कर তার মানে তাদের গানকে তারা রীতা ভরি বলতে চায় ও বাবা এতক্ষণ তো লক্ষ্যই করিনি এবার দেখছি পাঁচ বোনে মিলে মাসির কুয়োটারও উপর গিয়ে পড়েছিল কুয়োর দড়ি থেকে ছোট্ট বালতিটা খুলে রেখে দিয়ে তাদের একটা ধাঁসা বড় বালতি লাগিয়ে তিনজনা মিলে জল তুলছে পান্না নামক মহিলাটি জল তুলতে তুলতে বলছে बड़ो बड़ सद बालती जल तारा तुलल तरह शुरू हलो रान्ना सारा दिन मसिर घरे बस बस लक्ष्य कर चूल जान सारा दिन हमारे एकटाई क्ज तरा करे कि देखी तीनटे बड़ो बड़ो तोला उनुन भरिए फेल चेरा लुंग पता रही है उठोने एबार से सबा मिले बस सब्जी काटते बस सब्जी काटा पूरे पापड़े बाप एक बड़ सड़ो जग्गर क्ज मशाई बड़ो एक गामला सब्जी जान उपचे पड़े একেবারে দুবেলা রান্না করছে মনে হচ্ছে কিন্তু তাদের খাবার দুবেলাতেও এতটা লাগতে পারে এ তো দেশের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয় আলু পোস্ত কুমড়ো ঝিঙে ডিমের শাক আরও কত না কি একটা সংমিশ্রণ করে এক গামলা তরকারি তরকারি চোখা বাঁকাগুলো সেগুলো ছাড়েনি তারা ভালো করে ধুয়ে সেগুলোকে আবার ভেজে ভেজে রাখছে মনে হচ্ছে এই বাড়িতে যেন একটা বড় সড়ো ভোজের আচরণ শুরু হয়েছে আর এসব দেখে মাসি বললেন আহারে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে জানিস তোর মেসমশাই মারা যাওয়ার পরে এই উঠোনেই তো ভোজের তরকারি কাটা হয়েছিল সেই দিনটা আর বড় মনে পড়ছে রে বাবা যথাক্রমে তাদের রান্না শেষ হলো 
এরপর তারা সেই ছেঁড়া লুঙ্কিকে লম্বা করে উঠোনে পাতল যেমন ওই ভোজের বাড়িতে বিশ জনকে বসিয়ে খাবার মতন আয়োজন আর কি এক একজনের থালাতে ভাত দেখলাম ছোটখাটো টিলা ছোটখাটো টিলা বলা যায় আমি এর আগে কখনো পাতায় কত ভাত দিতে কাউকে দেখিনি মানুষ এত খেতে পারে তারপরে আবার তারা মহিলা এক একজন এক এক খাবল করে ভাত তুলছে আঙুলের পাশ দিয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আর তরকারি তুলছে ঠিক সেইভাবে মুখে এক ঘন্টা ধরে তাদের ওই খাওয়া দাওয়া চলল বড় হাড়িতে আর আর একটুকু ভাত নেই খেয়ে উঠেই ওরে পাপড়ে পাপ যেন সেই রাক্ষসের মতন পাঁচখানা সাতখানা করে ঢেকু তুলে তুলে সব কুয়ো তোলার দিকে যেতে লাগলো সে কি দের মন হবে বাসন জড়ো করেছে কুয়োর পাশে তাদের তাদের যে পরিমাণ খাওয়া দাওয়া দেখলাম মনে হয় পঞ্চাশ কেজি চাল কতদিনের যে লাগবে কে জানে তিন চার দিনে খোরাক হয়তো পাঁচজনে মিলে লাইন করে বসলো ওই কুয়োর পাশে বাসন মারতে কার না বাসনে মাটি মাখিয়ে দুম করে পান্নার দিকে ঠেলে দিচ্ছে পান্না আবার সেটিকে ভালো করে রোগড়ে দুম করে আন্নার দিকে ফেলে দিচ্ছে মাদুলি আবার সে দুটোকে নিয়ে ভালো করে ধুয়ে খেন্নার দিকে ঠেলে দিচ্ছে খেন্না আবার সেই বাসনগুলোকে নিয়ে আর একবার জল বুলিয়ে আবার ঝুড়ির মধ্যে সাজিয়ে সাজিয়ে রেখে দিচ্ছে আমি পনেরো বিশ মিনিট ধরে এসব তাদের ওই বাসন মাজার পর্বটি দেখলাম ওহো এরপরে তো বলাই হয়নি তারা ফ্যান লাগিয়ে নিয়েছে বেশ নিজেদের মতন করেই নিচের থেকে শুনে মনে হচ্ছিল হ্যাঁ একটা নয় গোটা চার পাঁচ ফ্যান হয়তো লাগিয়েছে একটা তো টেবিল ফ্যানের আওয়াজও পাচ্ছিলাম কিন্তু এত শীতে এত হাওয়া দরকার হয় তাদের হ্যাঁ পারে কি করে এরা তবে ঠিক একটা কাজ কিন্তু মাসির খুব পছন্দ হয়েছে লক্ষ্য করলাম বিকেলের দিকে তারা গোটা বাড়িটা একেবারে ঝাঁট দিয়ে ঝকঝকে পরিষ্কার করে রেখেছে সন্ধ্যে সাতটা বাজতেই সব শুনসান আজ রাতে আর অসুবিধা হবে না তারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে এরকমভাবেই আর একটা মাস কেটে যায় আর কি আজ এ মাসের পনেরো তারিখ মাসি এখনো পর্যন্ত গত মাসের ভাড়াটা পায়নি আমি আর মাসি দুজনে মিলে তাদের কাছে ভাড়া চাইতে গেছি আর সবাই মিলে চিঁচি উঠেছে আমাদের দিকে এত তাড়াতাড়ি করবেন না বলে দিচ্ছি দিদি গো আমাদের এখনো ব্যাংকে টাকা আসেনি টাকা পেলেই তো দিয়ে দেব গো পাড়ার লোকে প্রথম প্রথম একটু একটু আপত্তি করেছিল ঠিকই কিন্তু এখন সবাই শান্ত এরকমভাবে দিনগুলো কাটছিল আমরাও অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম আর কি কিন্তু গণ্ডগোলটা বাঁধল টানা পাঁচ মাস পর যখন ওই পাশের বাড়ির শিব মুখুজ্জে বাড়িতে পাঁচটি চোলাই মদের বোতল ভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল সেই তো ওই ভাঙা বোতলেই তার মেয়ের পাটা কাটল গোটা পাড়ার লোক তারা তো সেই কি করে কি না করে হুলুস্থুল পড়ে গেল সবাই মিলে তাদের কি দোষ দিচ্ছে দুটো ক্লাবের লোক তো কাউকে কিছু না বলে সোজা মাসির ঘরে ঢুকে গেল সাথে সাথে বের করে নিয়ে এলো একটা আস্ত বড় বস্তা মাসির উঠোনে সেই বস্তার মুখ খুলতেই দেখা গেল চোলাই মদের বোতল এক কাপটা নয় এক বস্তা বোতল তার একটা বোতলও ভর্তি ছিল না মাসি তো মাথায় হাত সেগুলো তারা সমস্ত খেয়েছে আচ্ছা আচ্ছা তারা কোথায় আজ সকাল থেকে তাদের গানও শোনা যায়নি আমি তাড়াতাড়ি করে তাদের ঘরে গিয়ে দেখলাম সে কি কি মাসির ঘরের দেয়ালে লেখা রয়েছে বিভিন্ন রাগের নাম দেয়ালের মাঝখানে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে আপনাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে এই পাঁচ মাসে 
जिनपत्र सब रेखे गलम गो से बिक्री जाबी भाड़ा हिसाब से भाड़ा सब परिशोध हो जाए खुजे ठीक होना सम्पत्तर मालिक आनी तो दीदी एवं तरह ऋण भार मुक्त हलम बड़ बड़ पेड़े गाथा रही देवाले तरह पांच पांच टी हिंदी अभिनेतर छवि अमृतपुर छवि ओमपुरी छवि राजेश खान छवि परेश रायल छवि बापरे बाप जे धुलो जमा कत मास झाड़ दे घर मध्य मासी के ठंडा कर चेस्ट कर लाड़ी लोक डे गोस्कार करान व्यवस्था करते थकल आवर्जना बेर हल देखले आपनी अबाक मसी ठीक कर लें कड़ी भाड़ा देवें ना बाड़ी रंग को परिष्कार टीन लागिए तरह मसी क्षान हलन ये शेष नसिर बराबर छो ग लागान शख तई तरह बागने वो लाओ पटल मूलो कूमड़ो इत्यादि लागिए छेंगे गने ढुके देखें तर समस्त जत फसल समस्त तुले नहीं गे मसे एक कूमड़ो गाचो नहीं शुद्ध तई नय तर पोस्टर पीछने उल्टो दिखे सदा अंशे तरा बड़ बड़ो लिखे दिए गे कत सौभाग्य गो दीदी कत भाजे स्वाभाविक अवस्था फिर एलो मसी तार भाड़ा पेलें ना उल्टे मासिर घर परिष्कार कर प्राय हजार टाक खर्चा हल बागने जे परिमाण फसल छो तर बजारी मूल्य कम से कम दो हज़ार टाक तो अपनारा गल्पर मध्यमे तर परिचय निश्चय बुझते पे ए दया क्यों ये पाँच टी महिला के को दिन घर भाड़ाटी कम से कम देवें ना बर तक देखले तत्णात फोन कर शुदू मसी नये एखने तर अनेक पावनादार आभिन्न समय विभिन्न भाव मानुषर का तरा टाधार नहीं गया दया तर सन्धान पेले 
এই ফোনে অবশ্যই জানাবেন নমস্কার শুনলেন ফুলন মাসির পাঁচ ভাড়াটে অভিনয়ে সুমন্ত রাজেশ চক্রবর্তী কান্না সুতপা ভট্টাচার্য মাদুলি সুমনা চক্রবর্তী ঘেন্না সুভদ্রা চক্রবর্তী ফুলন মাসি এবং আর্নার ভূমিকায় অভিনয় করলেন গীতা চক্রবর্তী পাঁচ বোনের ভোড়াইয়ের শিল্পীবৃন্দ যথাক্রমে মোনালিসা তানিসা নয়না পিউ সায়নী অনুরাগ ইপসিতা কৃষ্ণা এবং রোহন শব্দ সংযোজন আবহ নির্মাণ এবং রচনায় আমি শ্রীরূপ চক্রবর্তী এরকম আরও শ্রুতি নাটক শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল জেনে রাখোকে নমস্কার